Você sabia que muita gente investe no CSGO? Tem gente que investe para melhorar o inventário, tem gente que investe para conseguir aquela primeira faca e tem gente que nem joga, mas investe pesado nas skins para fazer uma grana mesmo. E eu tô falando de gente que investe às vezes milhões de reais. O mercado da Steam dá muitas oportunidades, mas para investir você tem que ter uma ideia do que está fazendo e quais tipos de investimentos existem. Eu pretendo explicar nesse vídeo alguns tipos de investimento e fazer uma espécie de série falando sobre cada um deles. Investir no CS é como investir em ações, só que de modo geral o seu retorno pode ser bem maior. Quem joga há algum tempo já deve ter ouvido falar de um adesivo que é o iBuyPower holográfico do campeonato Katowice 2014. Hoje apenas um adesivo desses custa mais de 130 mil reais. Mas a cápsula onde você tem a oportunidade de pegar esse adesivo, lá em 2014, custava a mesma coisa das cápsulas de campeonatos que a gente tem nos dias de hoje. O adesivo ficou caríssimo desse jeito porque o time iBuyPower foi banido das competições por match fixing, ou seja, eles entregaram a partida de propósito e foram impedidos de jogar, para sempre, nas competições rosteadas pela Valve. O time acabou, nunca mais voltou e o adesivo se tornou extremamente raro. E como também é bem bonito, chama bastante a atenção de colecionadores bem poderosos, que continuam agregando valor e o preço continua e vai continuar subindo. Dá para imaginar, né? Se você tivesse comprado 10 lá em 2014 e tivesse esquecido eles na sua conta por 7 anos, hoje você seria milionário. Como esse é um exemplo extremo, vamos para o um mais realista. Se a gente pegar uma arma como essa Desert Esmeralda nova de fábrica, da Operação Teia Fragmentada, que foi um evento que aconteceu no finalzinho de 2019, a gente pode notar que você poderia ter comprado uma por mais ou menos 70 reais. Menos de dois anos depois, ela custa em média mil a mil e cem reais no mercado da Steam. Esse é um dos tipos de investimento nos eventos do CS, que nós chamamos de operações. Nas operações nós temos vários tipos de investimento, porque a operação dura apenas um certo tempo, e todos os itens que vieram desse evento só vão ficar disponíveis durante a operação. Depois acabam ficando raros e vão ficando cada vez mais raros. E eu vou explicar nesse vídeo o porquê disso as caixas da operação, os adesivos da operação e etc. Por que essa Desert Esmeralda valorizou tanto? Porque depois da operação, não há outro jeito de conseguir uma igual. Ela não dropa no jogo e também não dá para conseguir em caixas. Na verdade, só tem um jeito. Mas esse é um dos fenômenos que acontecem e faz com que as armas das operações fiquem tão caras com o tempo. O único jeito de conseguir essas armas da operação passada no jogo agora é com os contratos de troca, que existem dentro do próprio CSGO, que é onde você coloca 10 armas de uma classe inferior para ter a chance de conseguir pegar uma arma de uma classe superior. Para vocês entenderem mesmo por que essas armas valorizam tanto, eu preciso explicar grosso modo como os contratos funcionam. Essa Desert Esmeralda é da coleção nórdica, e ela é da classe restrita, roxinha. Para ter certeza que eu pegaria uma arma dessa mesma coleção nórdica em um contrato de troca, com 100% de chance, eu precisaria usar 10 armas da classe inferior, que são as mil spec, essas azuis. Pode ser qualquer uma, a CZ, a XM, a SCAR ou a MAC-10, qualquer mil spec. Mesmo assim, como eu tenho 3 armas roxas na coleção, a AUG, a Desert e a P90, eu teria apenas um terço de chance de pegar a Desert no contrato. Se eu resolver misturar armas de coleções diferentes, a minha chance diminuiria mais ainda. Digamos que eu queira pegar essa Desert. Se eu fizer um contrato com 5 armas azuis da coleção nórdica e 5 armas azuis de outra coleção da operação, como por exemplo a coleção San Mark, agora a chance de eu conseguir a Desert é de apenas 16,67%, porque eu tenho 3 armas roxas em uma coleção e 3 armas roxas em outra coleção. Como eu estaria usando apenas 5 armas da coleção nórdica e 5 armas da coleção Sanmark, independente de qual arma roxa eu conseguir no final das contas, 10 armas azuis estão sendo extintas. E isso ocorre também no restante das classes. Por exemplo, só existe uma arma rosa na coleção nórdica, a Negev Mjolnir, 
que nova de fábrica hoje custa cerca de R$ 9.300. Por que ela custa tanto? Porque ela é usada também em contratos para tentar pegar a AWP Gun Gear, que é a única arma de classe vermelha da coleção, uma das AWPs mais caras do jogo. Mas como só existe essa Negev na classe rosa, se eu usar 10 armas roxas, como por exemplo a Desert Esmeralda, a minha chance de conseguir uma Negev dessas é de 100%. O problema é que não compensa, porque se uma Desert Esmeralda custa R$ 1.100, o total do contrato seria de R$ 11.000 para garantir uma Negev. É mais fácil e mais barato comprar uma por R$ 9.300. Então o pessoal costuma fazer uns contratos com uma chance bem menor, mas que se der certo, o cara faz muito lucro. Por exemplo, esse contrato onde tem apenas uma Desert da coleção nórdica e nove AKs da coleção Bank, a AK Esmeralda, as duas skins são restritas, as duas coleções só possuem uma arma rosa, mas como eu só tenho uma Desert no contrato, a chance de conseguir a Negev Mjolnir é de apenas 10%. Como esse contrato me custaria aproximadamente 320 dólares, eu teria 90% de chance de perder tudo, pegando uma P250 de 2 dólares, ou lucrar muito com a Negev de 1.200 dólares. E esses 10% de chance da Negev ou de qualquer outra arma bem rara são atrativos para muita gente. Mas por que eu expliquei tudo isso? Porque sempre as armas mais desejadas de qualquer coleção no CSGO acabam ditando o valor das demais inferiores na mesma coleção. Se a WP Gun Gear continuar valorizando, a Negev Mjolnir vai valorizar, Consequentemente, as armas roxas como a Desert Esmeralda, a Aug, a P90, as armas azuis claras e até as cinzas, todas valorizam juntas. Porque essas armas vão sendo usadas em contratos, vários contratos falham e elas vão sendo extintas, fazendo com que as armas mais caras fiquem ainda mais caras e raras. Qual a lição que a gente tira disso em relação a investimentos em operações? É que se existe alguma arma específica que tem muita demanda por ser bonita ou rara, ela vai elevar o preço das demais da mesma coleção. Então sempre que houver alguma operação, fica de olho, vê se alguma arma se destaca por algum motivo e tenta prever o futuro. Não é tão difícil saber qual arma possivelmente vai ser um sucesso. Hoje, no dia que eu estou postando esse vídeo, está acabando a operação presa quebrada e eu não fiz esse vídeo antes porque eu queria observar o mercado seguindo a mesma tendência da operação passada. E é claro que está seguindo. A WP Fade, por exemplo, é uma concorrente da Gun Gear, e essas armas vão valorizar com o tempo, e já valorizaram bastante durante a operação. Eu acho que não vai valorizar tanto como as armas da operação passada, porque nessa operação tem muito mais jogadores ativos, portanto existem muito mais armas dessa operação do que existiram na operação passada. E também muitos novos investidores que seguram um grande estoque dessas armas e vão soltando no mercado aos poucos. Alguns são desesperados e quando há uma quedinha no preço já vão vendendo, outros seguram mais e obtêm um lucro maior. Enfim, lucro de operação é quase sempre garantido se você souber no que investir. Eu diria que o investimento mais seguro são as armas das operações. Os adesivos das operações também são uma boa pedida, os que tiverem demanda, é claro. Nessa operação, especificamente, eu diria que principalmente o adesivo marcas de guerra holográfico vai haver um grande aumento futuro. No início ele foi vendido por menos de R$ 7,00 e já está chegando quase nos R$ Ele é bem diferente, bonito e fica bem em qualquer arma. Outra opção é sempre os adesivos que são memes. No caso dessa operação, a gente tem esse da UMP dourado. E eu acho que eu não preciso dizer o que ele lembra, né? Por, provavelmente vai aumentar bastante. Eu comprei dois, se eu não me engano, por R$ 7,00 e ele já está mais de R$ E teve muita gente que fez bastante dinheiro farmando caixa da operação presa quebrada. E também foi um bom investimento e vai continuar sendo num futuro próximo. Caso siga a tendência da caixa da teia fragmentada, ele vai ter um bom aumento nos próximos dias e eventualmente vai cair e estagnar por um tempo. Basta você ficar esperto e vender quando tiver num pico bem legal. Eu sei que essa operação presa quebrada já está acabando, mas ainda dá tempo de investir e essa dica vai valer para a próxima operação. No começo sempre está tudo barato e se você tiver um dinheirinho guardado, eu recomendo que invista. Hoje eu expliquei um pouquinho sobre investimento nas operações, mas tem vários outros tipos de investimento, em adesivos de campeonatos, em caixas do CS, investimento de hype, 
investimentos em armas clássicas, armas com floats ou padrões raros, existem diversos e no futuro eu pretendo falar um pouquinho sobre esses também e talvez até dar algumas recomendações. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e até a próxima.